もし女子高生と入れ替わったらとりあえず人は殺すよねいやアクションの気ですお願いしますさあ今日より公開されましたほっかほかの最新映画「ザ・スイッチ」見てきたおこれめちゃめちゃ楽しみにしとってさ今年の1月ぐらいに公開される予定だったのが公開延期になっちゃって23回ね延期延期でようやく今日公開されたということで俺待ち望んどったんよようやくね今日見に行けたんですけれども最高だったこれを見たかったこれが見たかった今日はねこのザ・スイッチについて語っていこうと思うんですけれども大落ちはねもちろん言わないんですけどところどころネタバレしてしまう部分があるのかもしれないので何の前情報も入れずに見たいよという人はまずザ・スイッチ見に行ってくださいさあこの物語舞台はとある片田舎なんですけれどもこの町ではですねとある都市伝説というのがありましてこの都市伝説というのがねこの町にはブッチャーという殺人鬼が住んでいるとそんな噂というのがですね若者の間ではびこっているんですよねただまああくまでも都市伝説の範囲で、まあ、大人たちがね若者が夜羽目を外さないようにという啓蒙の意味を込めて広めた噂に過ぎないとがしかしこのブッチャー実は存在していたんですよねその夜4人の高校生がですね親に内緒でパーティーといういうのを繰り広げているところ1人また1人と襲われてしまうとそんな惨劇の夜から幕が上がる今作なんですが主人公はですねそんな町に住んでいる1人の女子高生ミリーなんですけど彼女ねめちゃくちゃダサい子でいわゆる彼女を全く行けてない学校生活というのを送っていたんですよね学校に行っても親友と呼べる2人の友人を除いてはまともに話すような子もいないとむしろ彼女はですねいじめられちゃってるんですよねイケイケのやつらにですねカモにされちゃってるわけですよそんなイケてない学校生活を送っていたんですがとある夜ブッチャーという殺人鬼がですね同級生4人を殺害したというニュースが入ってくるんですよねあくまで都市伝説とされていたあの殺人鬼がですねとうとうこの町に蘇ってしまったとそして彼女は13日の金曜日の夜このブッチャーと対峙してしまうんですよねジェイソンさながらマスクをかぶりおでかい図体で彼女のことをずーっと見ているわけですよそして見事ターゲットにされてしまったミリー急いで逃げるんですけれどもこの男百戦錬磨の連続殺人鬼ですからあっという間に彼女捕まってしまい刺されてしまうんですよねえその直後家族が助けに来てくれてなんとか命に別状はなかったミリーだったんですが殺人鬼に襲われるという怖い思いをしたわけですから寝苦しい夜というのを過ごしていたんですよねそして14日の朝目が覚めるとそこはなんとまあ薄汚いボロ雑魚のようなところだったんですあれここどこだとであれここどこだと発した自分の声がいつもより違うドスの低いしゃがれた声をしているぞんこれは一体どういうことだここ何なんだと鏡を見るとなんとその鏡に映ったのはブロンドの小柄な女子高生ではなく図体のでかい不潔な親父だったそうあのブッチャーが鏡の前に自分として映っていたんですよねなんとあの13日の金曜日の夜殺人鬼と対峙してしまったミリーはですねこのブッチャーと魂が入れ替わってしまったわけですよ。となるともちろんミリーの方はというとミリーの体にはあの殺人鬼の魂が宿っているんですよねミリーの体に入り込んだ殺人鬼ブッチャーはですねいつものクソダサいセーターを羽織って学校に行くのではなくて真っ赤な革ジャンにタイトなジーパンを履きいつも下ろしていた髪というのをカッと一気にかき上げて学校に肩で風切って堂々たる姿で現れたわけですよイケてないダサい女子高生がたった一晩でギャンギャンに尖ったイケイケガールに一瞬で変わってしまったわけですよいつもと違うミリーの様子にですね親友二人は戸惑っていたんですがそんな二人のもとに殺人鬼の体に入ってしまったミリーが助けを求めてやってくるんですよねもちろん最初はこの二人信用しなかったんですけれども、まあ、ミリーにしか知らない事実とかを確認していくことであれもしかしてこの二人本当に入れ替わってしまったのと状況を飲み込んだんですよねそうしてて調べていくとですね、どうやら24時間以内にこの魂を元に戻さないとこのまま一生2人は入れ替わったままになってしまうという事実が分かったんです急いで元に戻るために掘削していくんですがその間にもミリーの体をした殺人鬼というのが次から次へと同級生を殺していくさあこの2人は入れ替わることができるのかという新感覚スリラー映画となっておりますまず殺人鬼と女子高生が入れ替わっちゃいましたっていうこの一行だけでどちゃくそ面白いじゃん。
まずね、本作の監督を務めているのがですね、あのハッピーデスデイでも有名なクリストファー・ランドン監督で、殺人鬼に殺されるたびに同じ日をループしてしまうという、地獄の殺人スパイラルに巻き込まれてしまった主人公というのを描いているスリラー映画で、まあ、これがまずめちゃくちゃ面白くてさ、ゾンビワールドへようこそとか、その他にもね、クリストファー・ランドン監督っていうのは、こうスリラーの中にコメディであったりとか、独特の設定、ちょっと変わったテイストっていうのを加えることで、ラッと一変させるっていうような監督で、まあ、今作もね女子高生と入れ替わることでっていうそのひとひねりっていうのがたまらないんですよね今作ねまあその振りっていうのがたまんなくてでこのブッチャーという殺人鬼の恐怖というのを知らしめるために前半ちょびっと10分ぐらいね最初に若者たちが殺される様子っていうのが描かれるんですけどこれがもう13日の金曜日なのよこの10分で13日の金曜日を復習できてああなるほどねとこれまでのね名作ホラー名作スプラッター映画というのを報酬した上でのブッチャーという存在だからこれね2つの見方ができるわけですよおそらく一般層からすればこの入れ替わってしまった女子高生この殺人鬼の体に入ったミリーのことを応援するんですけれども多分ねホラー好きの変態はどちらかというとミリー殺せミリーもっとやれっていう女子高生の体に入ったブッチャー側になってみるんですよねだからもしもジェイソンがキラキラの学園生活を送っったらというイフストーリーリも1個乗っかってるんですよねこれがたまんないのよ。今まではいけてなかったミリーっていうのの体の中にファッションセンス抜群の殺人鬼が入ることによって一気にガラッと姿が変わるとこの見た目の急変によってね今までは近寄ってこなかったような今までは自分をいじめていたようなやつらっていうのが寄ってくるわけこういうやつらをねまあいろんな方法っていうので殺してくれるのでなんかこうどっかちょっとね気持ちよさがあるのよ。ザーマー見ろって思っちゃうのただブッチャー自身はさこいつがいじめっ子だから殺すとかそういった感情的なもので動いているんじゃなくて本能的な殺戮衝動で殺しているのよだからこそねブッチャーの恐怖っていうのもたまんないんですよねこうやってどんどんどんどん人を殺していく様っていうのはまあもう王道のスプラッターホラーなんですけど殺人鬼の体に入ったミリー側の視点だとめちゃめちゃコメディなんですよねだからそうやってジャンルさえもスイッチしていくんですよねだから殺人鬼と女子高生が入れ変わっているというよりももっと根本的に男と女大人と子供っていうのが入れ替わっているっていうのもかなりでかいのよ神は出陣鬼と言っても力とかはまだ非力なわけだから結構ねあっけなく倒されたりする場面なんかもあるんですよそこなんかもねなんかギャップがあって楽しいんだよねそこのなんか男女の違いっていうのも結構根本のテーマに盛り込まれててそこの観点なんかもね面白かったんですよね中盤ねやっぱり殺人鬼の姿のままだと周りの人から通報されるということでショッピングモールでね変装グッズを買うために,に逃げ込むっていうシーンがあるんですよこのショッピングモールのねファッションコーナーあの試着室っていうのに一旦逃げ込むっていう場面があってほんならねなんとこのショッピングモールさミリーのお母さんが働いていて試着室越しでこのお母さんと会話をするっていう場面があるんですよこの試着室っていうのもさこう服を試着しているのではなくて魂を試着しているっていうダブルミーニングも入ってて服ではなくて体ごと試着しているんですよっていうこの演出とその試着室だからこそ姿形が変わるからこそ生まれる本当の親子の会話っていうのもなかなかにね見応えがあるんでランドン監督ならではのねこう細かい遊び心あふれる演出っていうのがまあ随所に今作も散りばめられているので原作ホラーのオマージュであったりとか先ほども言ったね細かいところの演出なんかも気になって見てみたらさらに新しい発見あると思います。で、なんと言ってもキャストですよね。今作、主人公のミリーを演じたのはキャスリン・ニュートン。そして、殺人鬼のブッチャーを演じたのはビンス・ボーンと。まずキャスリン・ニュートン大好きでさ、名探偵ピカチュウのね、あの、コダック連れてる記者の役でも有名ですけど、前半はイケてない女子高生、後半からはイレッキレの殺人鬼。このね、売り幅っていうのももうキャスリン好きからしたらたまんないし、監督がね、インタビューかなんかで、今作のね、この殺人鬼、女子高生、生殺人鬼っていう役どころはターミネーター2をオマージュしているって言ってて絶対3なんだよな絶対ターミネーター2じゃなくない絶対3じゃない
あの、TX だっけ監督が2って言ってるから2なんだけど。でもお次、ビンスボーンね。俺、ビンスボーンもめっちゃ好きでさ、まあ、インターンシップとか俺めちゃくちゃ好きな映画なんですけど、まあ、その、いわゆるコメディからシリアスな役まで、いろんな振り幅があるね、ベテランの演技派の俳優さんなんですけど、で、やっぱブッチャーっていう殺人鬼をするには十分なガタイと十分すぎる表情、圧倒的な演技力っていうのでね、前半の殺人鬼役をものの見事に演じるんですけど、後半からやっぱりミリーの魂になっちゃうわけですから女子高生ならではのねか弱い演技っていうのもしていくわけここもたまんないのよシリアスなビンスボーンとコミカルなビンスボーンどっちも楽しめるっていうのがたまんないっすよねこれ本当にもう大満足の一本でした納金でも見れるしいろいろ小ネタを探しながらも見れるしテーマを考えながら見れるしっていうどのパターンでも楽しめるのでぜひ皆さん見に行ってみてくださいザ・スイッチ絶賛公開中です以上沖田祐樹でしたちょマジで髪切りたい。前髪が俺の視界の 80% のシェア誇ってて、全然見えてないのね。うん、これ非常に困る。だからもう、え、俺映画見てるときずっとこうやって見てるもん。すごく不便。あとこの革ジャンはあのザ・スイッチ仕様です。<笑>ちっちゃかったわ。めっちゃちっちゃ俺もう起きたもう大きくなったもんやね。の下はね、チャーリーマンソン。シリアルキラーの T シャツに青の革ジャンを羽織るっていう尖り具合。以上、今日の起きたのファッションチェックでした。